là một game thủ, át hẳn bạn đã từng nhìn thấy những thứ này ít nhất một lần trong đời. Một số bạn sẽ dùng vận may để có được chúng, số còn lại sẽ dùng sức mạnh của đồng tiền để sở hữu chúng. Đó có thể là trang phục cho nhân vật, cũng có thể là một lớp sơn ngoài của vũ khí, đó có thể là hình dáng mới cho một phụ kiện, hoặc cũng có thể là hình đại diện của người chơi. Người ta gọi những thứ ấy với một cái tên chung, skin. Khác với những vật phẩm cụ thể, những nhân vật, những trang bị với sức mạnh, kỹ năng hoặc chỉ số riêng biệt, skin không mang lại bất cứ giá trị thực tiễn nào về gameplay của một tựa game. Nó cũng không phải là một cơ chế hay tính năng được lập trình từ trước, mà chỉ là thứ đóng vai trò hình thức bên ngoài. Skin tuyệt đối không làm thay đổi, không làm ảnh hưởng tới bản chất hay chức năng của vật thể. Từ game MOBA, game đối kháng, game nhập vai, game thẻ bài, game chiến thuật, vân vân, Skin tồn tại ở khắp mọi ngóc ngách của thế giới game. Nhà nhà mua, người người siêu tầm. Không rõ từ khi nào Skin đã trở thành một phần không thể thiếu trong video game. Giá trị của chúng cũng rất đa dạng. Một số thì miễn phí, số khác thì loanh quanh vài chục đến vài trăm ngàn. Một vài skin đặc biệt và hiếm có thì được ngã giá cao khủng khiếp. Ví dụ như con Courier này của Dota 2 từng được bán với giá 38.000 đô la vào năm 2013. Khẩu ốp này của CSGO có thể đạt được tới giá 60.000 đô vì độ hiếm có của nó. Trong khi con dao này từng được mua với giá 100.000 đô và giá trị của nó vẫn đang không ngừng tăng lên. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu skin không thực sự mang lại sức mạnh hay lợi thế nào cho ta, nếu skin không những đắt đỏ mà còn không có hữu ích gì cả, thì tại sao chúng ta lại muốn mua, muốn sở hữu skin đến như thế? Không ai biết chính xác ý tưởng skin trong game được lấy cảm hứng từ đâu và bắt nguồn từ tựa game nào. Rất có thể nó đã xuất phát từ việc nhà phát triển cho đổi tông màu chủ đạo để giúp cho người chơi phân biệt giữa các nhân vật, nhất là trong những tựa game cho phép nhiều người chơi cùng một lúc. Còn một số khác như là Solitaire thì cho phép người chơi thay đổi hình ảnh mặt sau của các lá bài. Dần ra nhiều tựa game biến skin thành một dạng phần thưởng khi mà người chơi chơi đủ nhiều hoặc là đạt được một thành tựu nào đó trong game. Có lẽ phải tới The Elder Scrolls 4 Oblivion năm 2006 thì tính năng skin mới thực sự được thương mại hóa. Với một DLC được Bethesda bằng với giá 2,5 đô la cho một bộ giáp ngựa nhìn khá là bảnh nhưng không đem lại bất cứ chỉ số nào cho con ngựa của bạn cả. Ngày ấy Bethesda bị ném gạch cực kỳ gắt vì thường chẳng ai muốn bỏ tiền ra để mua một cái skin vô dụng cả. Nhưng với một số nhà phát triển game khác thì đây lại là một ý tưởng không tồi. Năm 2009, Valve bắt đầu tung ra một chiến dịch thương mại hóa skin cho tựa game Team Fortress 2 của mình. Trong mắt của Valve, người chơi không phải không muốn mua skin và đơn giản là skin chưa đủ hấp dẫn để họ bỏ tiền ra sở hữu nó. Trên thực tế thì nhu cầu mua skin của game thủ là rất lớn và kết quả từ các cuộc khảo sát có thể khiến bạn bất ngờ. Một luận văn thạc sĩ được thực hiện vào năm 2016 trên một nhóm đối tượng chơi game MOBA chỉ ra rằng có tới 90% số người chơi đã từng mua skin trong game. Trong khi đó, tỷ lệ người dùng mua gói dịch vụ của Spotify chỉ là 30%, của Skype là 8% và của Dropbox là dưới 1%. Tức là tỷ lệ chuyển đổi từ người dùng miễn phí sang người dùng trả phí của game MOBA cao gấp nhiều lần so với các dịch vụ kia. Một khảo sát khác vào năm 2020 trên trang Statista nghiên cứu về hành vi của 1.000 người chơi tại Mỹ cũng cho thấy chỉ có 9,7 số người chơi là chưa từng bỏ tiền ra để mua skin trong các tựa game MMO và hơn 90% còn lại là có. Rõ ràng, nhu cầu mua và sức mua của thị trường này là rất lớn. Quay trở lại với chiến lược bán skin của Valve năm 2009, sau khi thử nghiệm và thu thập đủ ý kiến phản hồi từ cộng đồng, Valve đã biến mấy cái mũ vô thường vô phạt trong game trở thành một thị trường nho nhỏ trên nền tảng quản lý của mình. Người chơi có quyền mua, bán, trao đổi, ngã giá hoặc là mở hòm để lấy những chiếc mũ mà mình yêu thích và Valve sẽ thu phí giao dịch theo một số phần trăm nhất định. Trong vòng 3 năm kế tiếp, mô hình này được mở rộng và áp dụng cho hai tựa game mũi nhọn còn lại của Valve là CSGO và Dota 2, rồi sau đó được người khác học tập và nhân rộng ra. Nhiều nhà phát triển bắt đầu tạo ra hệ thống bán skin cho riêng mình, chủ yếu với những tựa game multiplayer như là Liên minh huyền thoại, Hearthstone, Valorant, Fortnite hay Apex Legends. Chủ đích của họ là cung cấp một tựa game miễn phí hoặc là thật rẻ tiền để thu hút nhiều người chơi, sau đó bán những gói trang phục, những bộ skin theo chủ đề được tung ra thường xuyên. Đương nhiên, một số tựa game vẫn không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào danh số bán ra của những vật phẩm kiểu này. Họ vẫn yêu cầu người chơi phải trả phí để sở hữu game. Nhưng nhìn chung, làm game miễn phí rồi bán skin đã trở thành một mô hình kiểu mẫu. Đối với những tựa game kể trên, giá cả của mỗi loại skin thường phụ thuộc vào độ đẹp, 
và độ hiếm có của vật phẩm. Một số skin sẽ phải mua trực tiếp bằng đơn vị tiền tệ ảo trong game, nhưng một số thì chỉ cần dùng tới may rủi cũng có thể sở hữu được. <cười> Nhìn vui phết. Và sự vui vẻ chính xác là lý do đầu tiên khiến cho chúng ta mua skin và dùng skin. Trong luận văn thạc sĩ mà mình nhắc tới ở trên, đây là yếu tố chiếm tỷ trọng lớn nhất. Theo một khảo sát khác được thực hiện bởi một nhóm sinh viên Mỹ vào năm 2018, khi được hỏi tại sao lại mua skin, thì câu trả lời mà nhóm khảo sát nhận được nhiều nhất là bởi vì tôi thích cái skin đấy. Họ thích bộ skin đấy đơn giản vì họ thấy nó đẹp, vì nó trông cool ngầu. Ví dụ như trong World of Warcraft, một trong những loại búa được dùng nhiều nhất có tên là Beast Layer. Dù rằng nó gần như là vô dụng, nhưng mà cái quần sáng đỏ của nó lại thứ khiến cho người ta cảm thấy thích thú. Trong Dota 2 thì có một loại bắc hình ảnh khiến cho người chơi biến hero của mình thành một ngọn đuốc sống như thế này. Và nhiều người thích được như vậy, mặc dù nó chẳng có tác dụng gì cả. Con Courier này được bán với giá 38.000 đô cũng chính bởi vì cái hiệu ứng lửa hồng đẹp mắt dưới chân nó. Bản thân việc mở được một món đồ hiếm cũng có thể được coi là niềm vui thú đặc biệt như là khẩu op mà chúng ta bàn tới ban nãy chỉ có thể nhận được qua giải Major của CSGO và có tỷ lệ drop ra là khoảng 0,0004%. Lý do thứ hai khiến cho chúng ta muốn mua skin đó là tính cá nhân hóa. Không ít người cảm thấy chán trường với vẻ ngoài mặc định của các nhân vật trong game và họ muốn thay đổi nó. Một số khác thì cảm thấy bộ skin họ mua giống với phong cách ăn mặc của họ ở ngoài đời. Một số thì cho rằng chúng trông gần gũi hơn với chủng tộc và nền văn hóa của bản thân họ. Skin cho phép người chơi được cá nhân hóa trải nghiệm chơi game, được ngắm nhìn những thứ do mình chọn, được khoác lên nhân vật của mình những bộ trang phục và phụ kiện cá tính hơn. Khi chơi cùng với những người khác, skin cho phép bạn thể hiện cái tôi cá nhân và bạn cảm nhận được chính mình như đang được chú ý vậy. Hoặc nếu như không phải là vì nhu cầu được chú ý thì cũng là mong muốn được tin tưởng và tôn trọng. Ví dụ như là trong Liên minh huyền thoại, Ngoài huy hiệu thông thạo tướng thì việc dùng skin ấn tượng cũng là một cách để thể hiện rằng bạn thực sự yêu thích vị tướng này đến mức nào. Bạn tin tưởng vào bản thân và đồng đội tin tưởng vào bạn. Khi ấy, game chắc chắn sẽ có kết quả tốt hơn thông thường. Nói về việc cá nhân hóa và thể hiện bản thân thì các bạn nghĩ sao về thanh giáp, dòng skin đẳng cấp của PUBG Mobile có giá trị cao và hiệu ứng hình ảnh bắt mắt. Trước đây PUBG Mobile từng tung ra bao loại thánh giáp vô cùng ấn tượng với câu chuyện riêng và vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Đó là thánh giáp Pharaoh vàng lấy cảm hứng từ nền văn minh Ai Cập cổ xưa cho phép bạn biến đồng đội thành xác ước của sảnh đợi và được ngồi trên ngai vàng tại điện thờ. Đó là thánh giáp huyết nha với tạo hình quạ, tông màu đỏ cùng với thông báo diệt và động tác xuất hiện hoành tráng. Là thánh giáp Poseidon lấy ý tưởng từ vị thần biển cả của thần thoại Hy Lạp có tông màu chủ đạo là xanh dương và bạc. Ngoài ba bộ thánh giáp đã được ra mắt kể trên, trong tháng này, PUBG Mobile cũng đã tung ra một bộ thánh giáp mới, thánh giáp tinh linh, lấy cảm hứng từ thần Sylvanus của Roma cổ đại. Thánh giáp tinh linh sẽ có chủ đề rừng cây và thiên nhiên, với động tác xuất hiện kèm theo hiệu ứng lá rơi, cùng với hình ảnh triệu hồi rất đẹp mắt, mang tên Độc quyền đảo hồi sinh. Hiện, trang phục thánh Sylvanus đã được đông đảo người chơi đánh giá cao về mặt thiết kế cũng như hiệu ứng đi kèm, vậy nên hãy nhanh tay sở hữu ngay cho mình một bộ nhé! Quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Lý do lớn thứ ba khiến cho bạn muốn sở hữu skin, đó là thói quen sưu tập. Đối với những nhà phát triển game có doanh thu phụ thuộc vào vật phẩm trang trí như là Riot hay là Valve, họ thường nhắm tới hai nhóm khách hàng chủ đạo. Nhóm khách hàng thứ nhất là những người yêu thích một nhân vật tới mức mua skin về mặt, giống với ví dụ mà chúng ta vừa nêu ban nãy. Còn nhóm khách hàng thứ hai là nhóm những người có xu hướng mua và tích trữ vật phẩm dưới dạng đồ sưu tập. Có thể là họ không sử dụng hết được những skin mà họ đã mua đâu, nhưng mà vì chúng đi theo bộ nên bằng cách nào đó, họ vẫn muốn sở hữu chúng. Đó là nguyên nhân vì sao Riot luôn tung ra những set trang phục theo chủ đề như là KDA, tiệc bể bơi, siêu phẩm. Còn Valve thì năm nào cũng có ít nhất một bộ Battle Pass với nửa tá trang phục Arcana và Persona hàng giới hạn mà chỉ có thể mua được trong một khoảng thời gian nhất định. Tiện nói về Arcana, trong Dota 2 có một truyền thuyết như thế này. Kỹ năng Ultimate của Phantom Assassin cho phép hero này có 15% tỷ lệ ra đòn Critical Hit với mức sát thương vô cùng lớn và người ta đồn nhau rằng nếu như cho Phantom Assassin mặc Arcana vào thì hero của bạn sẽ có thêm một nội tại ẩn tăng tỷ lệ Critical ấy lên một cách vô cùng ảo ma. Đương nhiên đó chỉ là lời truyền miệng đùa vui mà thôi vì Arcana dù sao cũng chỉ là một skin trong game không ảnh hưởng tới các chỉ số và mình mua về chơi mấy chục lần có thấy nó hiệu quả đâu. Nhưng trên thực tế, không phải skin nào cũng cân bằng như vậy. 
Lịch sử thế giới game từng ghi nhận không ít những trường hợp mà trang phục của người chơi lại tạo nên những lợi thế, những bất lợi không ai lường trước được. Thứ ảnh hưởng xấu tới tính cân bằng của tựa game, như là trường hợp của Mika hoạt giáo viên trong Street Fighter đã bị cấm khỏi giải đấu của Capcom vì hai quả bóng trên tay nhân vật này khiến cho người chơi cảm nhận không chính xác về hitbox của đòn đánh. Người chơi liên minh huyền thoại thì hẳn cũng không lạ gì tới những bộ trang phục có hiệu ứng kỹ năng bị thay đổi, khiến cho người chơi khó nhận ra hơn, từ đó tránh né khó hơn bình thường. Một số người chơi xấu tính có thể lợi dụng điều đó, biến trải nghiệm game trở thành pay to win và phá vỡ sự công bằng vốn có của trò chơi. Ngoài những lý do kể trên, các game thủ vẫn có nhiều động lực khác để mua và sử dụng skin. Một số người thì mua để ủng hộ đội tuyển mà họ yêu thích hay là ủng hộ idol mà họ ngưỡng mộ. Một số khác thì tham gia vào những chính dịch xã hội như là dự án nghiên cứu ung thư vú với trang phục Mercy Hồng. Trên nền tảng Steam Market thì tồn tại không ít những thương nhân game chuyên mua và bán các vật phẩm trong game để kiếm tiền hay còn được biết tới về cái tên là Trader. Đồng thời vì có giá trị giao dịch trực tuyến, skin và nhiều vật phẩm khác trong game cũng được sử dụng như những món hàng đặt cược cho những trận đấu thể thao điện tử thứ mà cũng giúp cho người chơi kiếm ra tiền hoặc là ra về với hai bàn tay trắng. Tổng kết lại, skin là một tính năng game vô cùng thú vị và gây nghiện. Skin không được phép gây ảnh hưởng tới sự cân bằng của game, vì nếu như thế, chúng sẽ không phải là skin nữa. Chúng ta mua skin vì nhiều lý do khác nhau, vì nó đẹp, vì nó vui, vì nó giúp chúng ta thể hiện bản thân, được cá nhân hóa trải nghiệm chơi game, được thêm vào bộ sưu tập của mình, đôi khi là để ủng hộ những gì mà chúng ta thích, và đôi khi cũng là để kiếm tiền nữa. Còn các bạn, các bạn mua skin trong game để làm gì? Và các bạn đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho những vật phẩm này rồi? Hãy chia sẻ và cùng nhau bàn luận ở phần comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.